这个在校植物这一栏怎么这么长一大串啊？现在的学校啊，都很看这样子的综合能力。你家子优是这个课代表还是学习委员来着？这个这么重要吗？当然重要了，初中都认得。亲爱的，你刚才说什么？马上要改选了。哎，子悠妈妈，子悠妈妈，你上课去啊？对对对。嗯，怎么了？忙吗？还好。来，坐下说吧。嗯，我不是特意来的。我就正好路过，我顺路过来报个喜。我们家子优在上周的向阳杯奥数竞赛拿了个二等奖，跟一等奖就差一分，这孩子又粗心了。子优太棒了，那还是老师们教导有方啊。没有，您客气了。子优成绩一直很好，功课做得也认真，各科老师都跟我表扬过，特别喜欢他。哎呀，是我们家子优回去，老师说，说老师们对他可好了，他喜欢老师们。<笑>嗯。有点貌美啊，但是我就是想让你帮我这个忙。你说，能不能帮子悠在中队委找个小干部当一当呀？哪怕挂个虚衔也可以。这不都是为了升学吗？这对升学有帮助的，你懂啊？子悠妈妈，班干部都是同学选举的，作为老师没有权限指派。小孩子嘛，都听班主任的话，只要张老师愿意，肯定有办法的。您的心情我理解，但是咱们班的班干部选举一直都是公平、公正、公开的。作为班主任，我是绝对不会，也不可能从中干预。而且，而且，其实我觉得这次您可以鼓励一下子悠，让他积极参加选举。我觉得凭子悠的实力，还是很有可能的。你要相信孩子，嗯，好吧，是公正的就好，我当然相信子悠了。哎，你说啊，这小学生的世界向来是最简单的，我们班选举你知道的呀，都是透明的。这个时候家长过来掺和一脚，成啥事儿了？这个嘛，明显就是一个不合理的要求。子悠他妈既然提出来了。他就是要试探一下你跟学校的底线在哪儿，家长提出来的合理的要求，咱们做老师的该听就要听，对吧？那如果他们提出来了不合理的要求，我们一样去答应他们的话，那不就变成纵容他们了吗？最严重的是，还有一批家长来效仿他这种做法，那你以后还怎么展开工作？你说的有道理，我这次绝不妥协。换届。嗯、哦，对，你们每学期都换届，领导班子换的还挺勤啊。那你担心什么呢，宝贝？我爸同学们认为不选我。为什么不选你啊？你不是从一年级就当副班长吗？那不也是班里同学选出来的吗？就是啊。那我成绩不是退步了吗？哎呀，你不用担心，大家肯定喜欢你这种全面发展的同学的。虽然你成绩不是顶尖的，但是你其他方面很有优势的呀。对啊，你性格开朗，团结同学，又多才多艺，就是、同学们肯定喜欢你。肯定的。就算之前学习有那么一点点的退步，我们现在不正在迎头赶上吗？就是。嗯，别担心了啊。来，去去。去吧去吧。姐姐最棒。嗯，你看，弟弟都说了，姐姐最棒。就是，没问题啊，乖乖。往年翰林的神秘考、飞行考的真题
、考前班的地址和联系方式、发简历的邮箱，甚至校长办公室的电话，都在。天哪！哎，这可是汉尼的内部绝密啊，花钱都买不到的。重要的是，我跟你资源共享了。二十一世纪都过去二十年了，什么最贵的呀？信息，我平时给大家分享的那都是一手消息。我们倒不是很在意这个，当班干部嘛，有利有弊。我们家呢，心也没那么大，就是想着能进到中班委就可以。放心呀，我都知道的。我们家嘉义回家老跟我说，子悠在学校学习好，性格也好。我们家那小子吧，虽然没什么优点。但是大大咧咧的，人缘特别好。我也没说不帮你啊，但你可要记得我的好啊！放心，记得牢牢的。我是一个热情、阳光、友善、品学兼优的男孩。兴趣广泛哪去了？啊？我是一个热情、阳光、友善、兴趣广泛、品学兼优的男孩。来，我是一个热情、阳光。友善、兴趣广泛、品学兼优的男孩，平时喜欢帮助老师、团结同学。哎，妈，我之前没有当过班干部，也没有经验，同学们恐怕不会选我。没经验怕什么呀？经验都是平时积累出来的。来来来，起来，继续。而且我之前也没有兴趣广泛。你哪那么多话呀？啊，你就按着妈妈给你写的这个背背的滚瓜烂熟的，就像自己说出来的一样。重点就是要声情并茂。来，从头来。哎呀，不是孩子，不就是选个班干部吗？还写那么长的发言稿，不知道的以为选联合国秘书长呢。上你的厕所吧。来，从头一百开始。是一个热情从头，尊敬的老师，亲爱的同学们，热情洋溢。尊敬的老师，亲爱的同学们，我是一个热情。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。我学习成绩优秀，一直名列前茅。从一年级到三年级，我每学期期末考试都是班级前五名。夜深人静时。窗户上映出我苦读的身影，东方出白时，书房里回荡着我朗朗的书声。我上学期期末考试得到了班级第一的好成绩，这学期我还成功考上了泽树的金牌班，这是对我学习成绩进一步的认可，是新的起点。雄关。关，雄雄雄关漫道，真如铁，而今迈步从头越。我爱祖国，爱学校，爱班级。我希望我能拥有一次为班级服务的机会，当上班干部。请支持我，投我一票，谢谢大家。好，下一位。呃，来，同学看我啊，我想跟你们强调一下，这次的班干部选举，然后我们这个演讲呢，老师更多的希望你们可以展示真实的自己，然后自信一些，不要有太大的压力。学习成绩固然是非常重要的，但是绝对不是唯一的评价标准，大家还是要选出。更能乐于助人，然后团结同学，在各个方面都发展的很好的同学，听明白了吗？听明白了。好，来，欢欢开始。我多才多艺，兴趣广泛，连续三年拿到了区小主持人比赛的冠军，还参加了学校的合唱团。一票。在我当副班长的两年里，得到了。大家好，我叫赵林，是一个活泼开朗的女孩。赵我不但学习成绩非常优秀。各方面有全面发展，并且我有丰富的。请大家继续支持我，谢谢大家，投我一票。还有没有同学想要试一试？李桃，你要不要试一试？来
，试一试，没关系的。大家给米涛一些掌声。我以前也当过班长，嗯，米桃一票我。我以后会好好学习的，嗯，好好为班级服务。严子优一票，赵林一票，米桃一票，夏欢欢一票，米桃一票，赵林一票，米桃一票，米桃一票。夏欢欢两票，米桃十四票，严子优八票，赵玲七票。那我来宣布一下，这学期我们班的班长由米桃同学来担任，祝贺他。然后我们班的副班长由严子优同学来担任。一个，这学期我们班的学习委员由赵林同学来担任。没事啊。才是让我们变得更加坚强的原因，是不是？这一次的落选不算什么的呀，没选上就没选上呗。老师陪着你一起，我们下次一起加油，好不好？好。而且我觉得我们欢欢有很多优点的呀。我们欢欢，你看啊，老师帮你数一数啊，乐于助人，团结同学，然后呃，还有很多才艺。唱歌、主持，也是班级里特别特别活跃、开朗的同学，对不对？这个都是你的强项啊！我相信大家都可以看得到，所以没关系，不要伤心。好、哦同学怎么都这么热情呢？啊，我当班长了，就当班长了。嗯，我说呢，怎么这么受欢迎呢？原来是咱是沾了咱闺女的光啊！哎呀，太好啊！嗯，走吧。放手了啊，走。怎么，老的抢老公，年轻的抢爹，小的也要来抢啊！哎呀，赵赵，快红红姐姐！哎呦，赵女士，你这干嘛呀？注意风度啊！你这怎么一点都不优雅了？优雅要看对谁，他们配吗？那小孩子的事情不用那么较真儿，生那么大气干嘛了？我回来了。爸爸，爸爸，爸爸，这就欢欢你呢啊,啊！怎么回事啊？好了，宝贝，别哭了，别哭了。你这么哭，爸都心疼死了。嗯，这么说，严子优选上副班长了，那班长是谁啊？米桃。米桃他成绩好，性格也挺好的，这个我们都知道啊。那原来那班长呢？就是赵林。姐姐怎么了？赵林先生。
。不管，我们管。班那个常浩然呢？常浩然怎么长得跟代表？就只有我把这小队长都没当上。好了好了好了好了。那那个严子悠是什么班干部啊？严子悠以前不是班干部。啊，他不是班干部，那这次突然选上副班长了。严子悠之前一直挺优秀的，嗯，是优秀，优秀不是一两天，从一年级开始就是学霸了。那怎么这次突然就选上副班长了？别说，我不知道。好了好了好了，好了好不好？哎呀呀呀呀！姐姐怎么了？小姐姐伤心了呗。我现在去哄哄姐姐。那你乖呀，去吧。下午我接她回来的时候，两只眼睛就哭得红彤彤的，一脸的不高兴。这孩子多可怜啊！欢欢妈妈，这事闹得真是过意不去。哎呦，这跟你们家没关系，你别多想啊。你说这桃吧，没像欢欢似的，活泼开朗，也没像子悠似的，天天在家里啊练那个演讲稿。说这事情弄得真是。你忙你的去吧，不好意思啊。哎呀，没有。子悠没意见啊，他要说这里面没有大人在捣鬼，他可能真见了鬼。那肯定是的了，没有底线的人家什么事情干不出来啊？严子悠，啊，你看。来，学校还没有发，你哪来的呀？妈妈就知道你一定能选上，所以提前就给你准备好了。来，过来，干嘛？拍张照片啊！这个放这。来，你就站在这儿，站在这儿啊！拍照片干嘛？用在你简历上呀，这是证明你实力的，都是荣耀啊，儿子。一啊，笑一个。下一个，一、二、三，往右侧一点，把那个露出来，快点来。哦，一、二、三，哎呀，太好看了，我儿子真帅呀！你看看，学霸范儿有没有啊？妈妈给你拍一张，我们两个合张影，我发到群里。露出来，哎，对，好，一、二、三。儿子真帅呀、啊！你看看看看，你看你笑的多好看呀、啊！啊，哎呀，谁这么会生啊？生了个学霸，<笑>就是胖了点哎，那那个夏欢欢这次什么职务啊？哦，欢欢，他什么也没当上，还哭了呢。张老师把他叫出去，回来的时候眼睛红彤彤的。这孩子从小就要强，肯定会伤心。子耀，虽然你现在当了班干部，但不可以骄傲，你要加倍努力，你要给别人做榜样，对不对？嗯。今天妈妈高兴，让你多玩一会儿你那个恶心兮兮的东西。真的？啊？你晚上想吃什么？妈妈给你做呀。糖醋排骨。你怎么知道妈妈买排骨啦？心有灵犀。<笑>他们说真让严子悠选上班长了，到底让他妈得逞了。严子悠学习挺好的，跟同学关系处的也不错，能选上也正常。严子悠跟夏欢欢家里边是不是有什么亲戚关系啊？我好像上次听到严子悠叫夏欢欢他妈妈大姨，好像是有什么亲戚关系吧，但也是特别远的那种，稍微沾亲带故的。要是所有妈妈都像子悠妈妈那样，我可受不了。哈、啊，那不会的，严子悠那妈妈极品。普通家长，惹老师干嘛？对吧？老师着急了
，给他孩子穿个小鞋，回家什么都不知道。你怎么会有这种想法？家长是家长，孩子是孩子，我怎么可能因为对家长有意见就迁怒孩子？我们都是老师，哎，打个比方，没有这种比方。我错了，啊，我说错话了，我郑重声明，这是不对的。有违师德，有违良心，咱们俩都不是这样的人，咱们做不出来这样的事儿。吓死我了你！你可两只羊。走了，好吧。走了，不要依依不舍了啊！走了，走了，走了。哎，遛狗呢？哎呀，好巧啊！哎呀，好可爱呀！这这这这，哎呦呦，看到美女了，这养的好干净，好精致的哦。是吗？我看你们平时都不怎么跟我们玩，还以为你不喜欢它呢。就是我太忙了，再说我连自己都养活不好，你说什么呢？哎啊，咱俩私下说啊，这天下就没有不透风的墙。那几个学霸家长抱团的，跟小孩子说好了，选言子优。不过嘛，小孩子嘛也是保不住秘密，我们家曼曼回来跟我说的。哎，你家没参加？哎呦，我们家学渣呀，人家不带我们玩的。乱讲，曼曼多聪明啊，跟个小大人似的。再说小孩子又不是光看分数的喽。哎。这个想法我跟你完全一样，这高分低能有什么用、啊嗯？就是啊，选班干不是小孩自己的事儿，大人掺和进去就破坏公平原则了，是吧？小孩的世界本来很单纯的，这硬生生让大人给搞复杂了。这种家长，我是最看不惯。行，那你去遛我，我先回去了。哎，好好好，改天咱们约着一块遛娃呀。好呀好呀好呀，搬的住的又近是吧？好，不走都走的啊。主要是你忙呀，没有喊我啊，拜拜拜拜拜拜。先让他们全喝白酒，出来透口气儿。嗯，哎，对了，有个事儿我想请教你一下。你说就说呗，还请教你干？学校不是改选班委吗？我们家欢欢落选了，这两天特别伤心。啊，这事儿我听说了。哎呀，雪儿呢，其实挺关心欢欢的，这两天老跟我念叨这事儿。张老师有心了，其实我们也不是非得当这班干部。让孩子受点挫折也算是对他的一种锻炼，但有一件事儿我想不明白：欢欢之前一直当副班长，就算是他最近学习有一点退步，那也不至于连小队长都选不上吧？不是，师哥，这事儿呢，你看咱们都是小学生过来的，但是现在他小学生跟咱们那会儿心态已经不一样了。你看，他们有自己的一套慕强心态，而且在他们的世界里面。就是成绩好不好决定强不强，就是这么简单。而且越高年级越这样。那这是大环境的影响喽？那当然了。啊，我其实知道你跟嫂子呢，你们俩属于比较佛系的那种。但是你要想，不是所有的家长都跟你的心态是一样好的。好多人在你面前说，我们家孩子从来从来不上补习班，从来不努力学习，那背后怎么实践你根本不知道的。一个剧场，大家都在看演出呢。突然，一个观众站起来了，其他观众为了能看到演出，也不得不站起来。最后，大家都从坐着看戏变成站着看了，这不是闲的吗？还没完呢呀！有人就站上椅子了，有人把梯子给架起来了，何苦呢？付出那么高的成本，却只能得到跟原来一样，甚至更差的体验。关键问题是，没人敢坐下来呀。哎，对了，你们择数那个金牌班比竞赛班更难进吧？嗯
我记得之前子悠没进去，后来怎么就突然进去了？搞了半天你不知道这个事儿？我不知道。连子悠家长啊，找了特别硬的关系，给我直接从上面压下来了。特别硬的关系？什么关系啊？那我就不知道了。我估计我问了，我们经理也不能告诉我。他们家。高林的，你的，米桃的，你的，二班长的，你说谁？我说二班长，你才得了二票，当不了副班长，不就当二班长吧？对不对？<笑>上厕所去，走，婷婷要上厕所去吗？我呀，走去，不管这个二班长。你能不成心吗？你就动口不动手，你试试、啊，哎，我就动手了，你给好商量，好商量，真下狠手啊！你好，好，好，好，打，打，打，打，打，我让你打，来，来，来，来，来，你，你不要撒气吗？你打，打，打，打，来，你那么没意思啊？我真不知道啊。国卫的事儿都已经夺了。哪能让欢欢再当副班长啊？但是你能不能跟我说说，你们家子悠是怎么进的那个金牌班？有什么过硬的关系？什么什么关系？我我不懂，什么意思？哎，是不是兄弟啊？你们家子悠都上岸了，就不能拉我们家欢欢一把呀？大家都是亲戚。孩子的事儿是田雨兰管。再说，你说那能有什么路子？你你不用看，我写满了真诚，真的，我不管孩子事，你又不是不知道。那你能不能帮我跟你媳妇说说，如果他真有什么关系的话，你帮帮我们家欢欢，平时不也一口一个小姨夫小姨叫着吗？放心吧，这事儿包我身上，我一定帮你打听打听啊。刚才没打疼吧？哎，没疼，这个硬实。你也理解我，真的理解理解。那。再练练。笑的都少了，这事给他带来的打击比咱们想象的要大。你说不会造成什么心理的问题吧？不会的。孩子大了，就不像小时候没心没肺好哄。我现在跟他聊天，他好像话都不愿意跟我讲。这不挺正常的吗？孩子长大的过程，就是一点一点远离父母的过程。包括他们自己那个小世界，也不像小时候那么简单了。我告诉你啊，这回评选这事儿，咱俩就是大意了。人家别人家人家都有备而来，咱们傻乎乎的在那儿等着赤膊上阵，那怎么能行呢？这次是个教训，这以后不能像以前那么佛系了。尤其是我，该留心留心，这该出手就得出手。你怎么了？
。你刚才说孩子长大就是远离父母的过程，啊。稍微脑补一下。黄黄早晚有一天也会离开我们，他早晚有一天也得找男朋友，有一天我还得把他交到。你放在一个男人手里，我我受不了。这老父亲的戏太粗了。找个倒插门的，你笑什么？行，也是种打法。妈妈，今天怎么不带稍稍一起来？我今天想专门陪你啊。就像你小时候那样。哎，我告诉你个秘密好不好？什么秘密？那你得答应我，不许跟别人说，很丢脸的。拉钩，拉钩盖章，一百年不许变。妈妈十几岁的时候。外公和外婆离婚了。那个时候，妈妈好伤心啊。每天晚上都躲在被子里面哭，哭的第二天醒来，眼睛都肿成了一条缝，好像天都要塌下来一样。那你那时候一定很害怕吧？嗯。那个时候，外公已经离开我们了。外婆每天饭也吃不下，妈妈当时害怕极了，就怕一觉醒来，就剩下我一个人了。妈妈好可怜。那后来呢？后来，妈妈就想，得快点长大呀，外婆需要人照顾，如果我倒下了，那外婆怎么办？所以，我就咬着牙，我想，只要用力坚持，坏的事情总会过去的。我就这样跟我自己说。再后来，妈妈就遇到了爸爸，然后有了你，有了弟弟，咱们一家人又开开心心的生活在一起了。那些不开心的事情，真的就过去了。而且我还从不开心的事情里面找开心的事儿。我想，虽然外公外婆分开了，但他们对我的爱永远都不会变。你还记不记得，我们晚上看夜空的时候，不管天空有多黑，仔细的看，一定会看到星星的，对不对？有的时候会看到很多很多星星，你的这些好朋友们，就是你的星星。爸爸妈妈、外公外婆还有弟弟，会一直陪在你的身边，做你的星星。那样的话，夜空就不会那么黑了。现在是二零一九年的春天，我们的小欢欢经历了一些小小的挫折，但是没关系，他很快就会克服过去的，而且他会变得更加勇敢，更加坚强，是不是？还要更加爱妈妈
什么呀？这个是投票箱。我们不是已经投过票了吗？咱们上次是给别人投票，这个新的投票箱呢是要给自己投票。给自己投什么呀？这次咱们不选什么，我们可以把每天在学习生活当中我们为班级里做的贡献，还有你们为班级里做的事情写在纸条上，然后放进这个投票箱里。如果你们看到有其他的同学为班级里做了什么贡献和事情，也可以写在纸条上。所以以后我们每周五的班会课上呢，老师都会把，呃，这个投票箱里的纸条整理出来，然后在班会课上宣读。到时候我们就看一看哪些同学为班级里做的贡献最多，哪些同学表现的最积极，好不好？好。现在发在大家手里的是下季度的促销支持政策，请大家看一下。这岂止是支持政策啊，这是我们的命啊！啊，这不对吧？家居馆附带支持没有，我们也就认了。怎么下个季度的促销政策这么紧啊？我们商场周年庆折扣之前每年都有的，每年的情况都不大一样。今年我们推出的新品比往年多得多。下个季度刚进入全面铺货期，这个时候像往年一样给你那么大的折扣，对品牌是不利的。哪里不利啊？别的大品牌周年庆期间的活动力度也不小，别家是别家，因品牌而异。恐怕不是因品牌而异，而是因人而异吧。干了，有事儿、嗯。我一视同仁，不会针对任何人和任何商场的。未必，南总监。在这个关口，我完全有理由怀疑你是事出有因，公报私仇。我相信在座各位的专业度。大家都应该清楚，不是任何时候会哭的孩子都有糖吃的。一个品牌的长期发展，跟一个孩子的成长是一样的，不能只顾眼前，更不能为了促销冲业绩。如果为了业绩损害了品牌的美誉度，那是得不偿失的。同样的供段六件套，别家活动价八九九九九九就能拿到手，温暖要四五千，顾客又不傻的。卖不出去，什么都白搭。放在库房里独自美丽吗？岂止八九九，批发市场一九九、二九九的四件套、六件套到处都是，电商还有更便宜的。但是实体铺面能让顾客有亲身体验的机会，可以亲眼看到、亲手触摸到、亲耳听到一线营业员的介绍，这个才是各位的优势。我反复强调了，拼价格是没完的，唱高调谁不会啊？照你这么说。品牌商直接卖货给顾客好了，就给这么点支持，还要我们商场做什么？我永远会站在我们双方的利益角度去考虑。如果还有什么意义，等一下会后可以找我单独聊。嗯我心思，南总、大总监，这个政策我们商场都没法活了。你抬抬手，从你手指头缝里露一点给我，行吗？这政策又不是我一个人定的。是我跟你们大区销售经理一起讨论，并且通报总裁办公室通过的，哪能像菜场买菜一样讨价还价呀？我不信
，你是营销总监，手里就一点弹性都没有吗？我是营销代总监，而且这跟我是谁没有关系。政策既然发放下去了，就没有朝令夕改的道理啊。我们一百和魏暖呢，已经合作了很多年了。我大学刚毕业的时候就进了一百，和你们温暖的高层也是说得上话的。随便，反正我心里坦荡，我不针对谁，我也不偏向谁。行了，南丽，有什么话咱们就敞开说吧。不就是孩子选个班干部吗？谁选上了，谁没选上，那都是公平竞争，怎么比孩子还输不起呢？你要带着情绪，我没法跟你聊啊。反正我该说的都说了，如果你还有异议，总裁办申诉。再说了，小孩子竞争公平不公平，你心里没数吗？